Merhaba, Ege ben. Burası benim Nişantaşı'ndaki evim. Aslında ailemle beraber yaşıyoruz. Herkes zaman zaman İstanbul'da olduğunda bu evde kalıyor. Ben mimarım. Annem mücevher tasarımcısı. Alef diye bir markası var. Onun aynı zamanda kreatif işlerinden de ben sorumluyum. O zaman ben size yavaş yavaş evi buradan anlatmaya başlayayım. Şu an oturduğum bölüm bizim salonumuz. Kameranın arka tarafında kalan alanda bir şöminemiz var. Aynı zamanda projeksiyonu oraya yansıtıyoruz. Arka bölüm çalışma bölümü. Ee, çalışma masası, kitaplık, bütün işte tasarımla ilgili kitaplarımız, annemin ve benim e, koleksiyonumuz, arşivimiz orada. Oturma takımlarından hoşlanmıyoruz ailece. İşte bir büyük koltuk, bir tekli koltuk aslında yeterli. Zamanımızın büyük çoğunluğunu işte şömine başında, yastıklarda, yerde ya da arkada çalışma bölümünde geçiriyoruz. Ee, sol tarafta işte küçük bir plakçalarım, minik bir televizyon var. Pek televizyon izlemediğimiz için o sadece işte aslında radyo görevi görüyor bizim için. Bu sefadan bahsedeyim isterseniz. Misafirlerimiz geldikçe hatta bir kere Fransız bir misafirimiz vardı. Bayağı işte hangi tasarımcının bu zip altını kaldırıp işte damga aradı falan. Aslında çok komik bir hikayesi var. Böyle babaannemin evinde bahçede. Hortumla falan yıkanan, işte alakasız bulunan eşyalardan biriymiş. Fakat e, çok hoş. Zamanında işte annem bunu keşfettiğinde kaplatmış gomalakla falan ve böyle evin 30 yıllık bir parçası haline geldi. Burası benim evin en sevdiğim köşesi. Şöminenin başında oturuyorum. İşte minderler, kilim, e, kitaplarım falan genelde burada zaman geçiriyorum. E, bu şömine işte içine mum konan klasik e, ev tipi Yakılmayan şöminelerden değil, zaten arkası simsiyah. Lodos olmayan her gün kışın yakıyoruz şömineyi. Şöminenin önüne böyle gördüğünüz gibi minderler attık. İşte burası daha rahat oturduğumuz bir alan. Biraz önce konuştuğum e, koltuğun tam karşısındayız. Yukarıki duvarın boş olmasının sebebi de buraya projeksiyon yansıtıp işte her gece bir, bir de film falan izliyoruz. Bu kilimi çok seviyorum. E, bu minderlerle beraber Peru'dan getirdim. Benim halam 40 yıldır falan Peru'da yaşıyor. Onu ziyarete gitmiştim. O zaman işte böyle manyak gibi kilimler, yastıklar falan taşıdım. Hatta oradaki insanlar biraz şaşırdı çünkü Türk ve bu, bu coğrafyanın halıları daha meşhur olduğu için böyle hani bu çok işte değerli bir şey değil sizinkilere göre diye yorumlar aldım. Ama benim için önemli olan ne kadar güzel göründüğü ve bir anısı olması. Gittiğim yerlerden bir şeyler almaktan hoşlanıyorum. Bu bizim aile kaktüsümüz. Anneannem, onun kardeşi, annem, teyzelerim, herkes de bir parçası. Hep yetiştirildi, çoğaltıldı. Şimdi işte eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımıza da vermeye başladık. E, yıllardır biz de. Böyle ben yılbaşı hadiyelerini onu tutuyorum. Yani şu an Şubat ayındayız, hala sütleri toplamış değilim. E, çok seviyorum bu ışık ve küçük tahta sütleri de. Burada da küçük kaktüsler, işte cam objeler var. Her evde bulunan tarz güzel e, tatlı parçalar. Aşağıda da bir kendi yaptığım dergilik var. Çok fazla mimari ve tasarım dergisi olduğu için bir süre sonra onlar böyle evin bir yerlerinde üst üste yığın haline gelmeye başlıyor ve kıpırdana, kıpırdatılamıyor. O yüzden altına işte şöyle bir parça kestim, tekerlekle bir şey yaptım ki başka bir yere çekmek istediğimizde bir yerde okurken işte koltuğun yanına vesaire hepsini birden yanıma alabiliyorum bu sayede. Bu küçük bir sehpa kapının hemen yanında işte anahtar koymak için üstüne elinizdeki küçük bir şeyi hemen bırakmak için koyduk. Ee, üstündeki aslında tabak gibi görünen şey e, bildiğimiz bir cam tuğla. <gülüyor> Bu tarz e, örnekler, numuneler her zaman mimarlara işte gelir projelerde kullanmak için. E, ben böyle farklı köşelerinde evlerin onları değerlendirebiliyorum zaman zaman. Bu evin en ilginç parçası aslında evde bir konser piyanomuz var. Demirbaş olarak evle beraber gelen bir parça. Çünkü zamanında bu kat yapılırken e, çatı açıkken Ev üstüne inşa edilmiş aslında. Dolayısıyla biz bu eve taşınırken piyanonun sahibi e, isterseniz çıkarabilirim gibi bir teklifte bulundu. Fakat bunun için yani yeniden ya çatının açılması ya cephenin açılması ve bir vinçle falan çıkarılması lazım. Böyle bir e, anısı var. Zaten çalmayı bilen yok şu an ailede ama e, zaman zaman gelen arkadaşlarımız olunca çalabilen bayağı iyi oluyor. Biz bu masayı ve sandalyeleri ayrı zamanlarda Dunk'tan aldık. E, i̇kisini de çok seviyoruz. Tarzlarına bayılıyoruz annem de ben de. E, cam masa zaten mimarlar için vazgeçilemez bir şeydir. Ahşap ya da işte yeni moda böyle kütük masa, işte mermer masa gibi şeylerden nefret ediyoruz. E, biraz daha 
hem spor hem şık olduğunu düşünüyoruz cam ve deri kullanmanın beraber. Aynı zamanda ayna da bence her evde olması gereken, evi daha geniş gösteren, e, hoş bir obje. Şimdi evin koridorundayız. Normalde koridorlar sıkıcı yerler olur ama bizim e, apartmanın boşluğuna baktığı için burada büyük bir penceremiz var. Güneş aldığı için işte buraya ufak bitkiler yerleştirdik. Bayağı seviyoruz. İşte bambu sorular, minik bir tonet, işte küçük objeler falan. Burayı da böyle güzel değerlendirdik. Burası benim odam. Bütün eşyalarım burada. Yani sadece aslında yatağın olduğu bir yerden ibaret değil. İşte dolabım, kendi çalışma masam, kendi eşyalarım, özel şeylerim falan hep burada. Burada ben epey zaman geçiriyorum. Kıyafetlerin böyle ortada olması herkesin tercih ettiği bir şey değil. İşte çok insan var, işte tozlanır diyen, ondan sonra çok düzenli tutamam ben onun için kötü görünebilir. Ya da işte dağınık durabilir, daha steril oda olmasını isteyen insanlar var. Ben öyle değilim. Böyle kulis gibi her şeyin ortada olmasından memnunum. Diğer e, katlı eşyalarımın olduğu dolaplarımı da kapak kıracağım. İşte burada takıların olduğu bir çekmece var. Orada da yine her şey ortada. Hani seçmek, hazırlanmak çok daha kolay oluyor bu şekilde. Yani aynı bir tiyatro oyuncusu gibi düşünün. İşte hemen bir şey seçip giyip bir şey, bir şey takıp dışarı çıkmak e, iki dakikalık bir iş haline dönüşüyor. Ben de diğer türlü böyle işte doğap kapağını aç, işte içinde karanlık bir şey seçmeye çalış, kıyafetlerini unut giyme gibi bir hayat yaşamıyorum. Çok daha hızlı hazırlanıyorum. İşte burada çantalar, şapkalar var. Sepet ve kutularla bir şeyleri ayırdım. Gözlüklerim sepetin içinde. Diyelim bu katta cüzdanlar ve minik çantalar var. İşte aşağıda kut, yine kutularda bir şeyler var. Üst ve alt bölümde kullandığım kutular böyle biraz kışlık yazlık o tarz şeyleri ayırıp zaman zaman çıkarıp kaldırmama yardımcı oluyor. Salondaki gibi yine bir yerlere gittiğimde seyahatlerden getirdiğim böyle etnik parçalar var. İşte gene peridon burası için de getirdiğim bir kilim var. Orada e, aldığım öyle bir hasır çanta var, işte tulumdan aldığım düğüm keçeri var filan. Taşıyabildiğim her şeyi almaya çalışıyorum gittiğim yerlerden. Yani gönül isterdi ki Bali'den sandalye filan da getireyim ama e, başaramadım. E, burası da banyomuz. E, çok cins bir rengi ve seramikleri var. Hiç dokunmaya kıyamadık çünkü çok orijinal ve yani biraz vintage havasını korumak istedik. Ee, i̇şte bankosu, şekli, küvete, hatta duş perdesi kullanmayı bile seviyoruz. İşte açık dolap sistemi kullanıyoruz. Orada da raflarımız var. İşte her şey gene gördüğünüz gibi açıkta duruyor. Çoğu banyo yeni yapılan birbirine benziyor. Ben e, bu semiklerin rengini, dokusunu seviyorum. Burası bizim mutfağımız. Taşındığımızda mutfak bu haldeydi. Bir değiştirmeye kıyamadık. Zaten şu anda açıkçası yapılan tüm mutfaklar aşağı yukarı birbirine benziyor. İşte tezgahlar, doğa kapakları, versiyonlar, işte yerleşim planları falan. Ufak ve e, bu alanı çok iyi değerlendirmiş bir şekilde tasarlanmış olması acayip hoşumuza gitti. İşte bu eski tip biraz retro e, karolar, işte ahşabın sıcak rengi, mermer hepsi hoşumuza çok gitti. Ve de... E, her alanın değerlendirildiğini, işte böyle Ankara'da bir masa ve raf yapıldığını gördük. Ondan sonra oradaki küçük alanda bile bir aslında dolap var, şurada bile bir kapak var. Ee, normalde bu kadar küçük bir mutfakta yani bu kadar yer e, olması ve bu kadar dolap olması aynı zamanda, işte Ankara'da böyle bir masa yapılmış olması falan çok hoşumuza gitti. Ee, belki başka türlü buraya bir masa ve bu kadar sandalye sığdıramayabilirdik. Tonetler de bizim e, eski tonetlerimiz. Onlar da orijinaller ve hani bu bu tarza yakıştığını düşünüyoruz. E, bu işte yemek masası tarafı. E, burada oturup işte bir öğün sabah kahvaltı etme hızlıca ya da işte bir şey ısıtıp yemek falan e, çok rahat oluyor. Her zaman salondaki masada işte oraya kuş e, yemek yemek yerine yani burada hızlıca bir şey atıştırıp çıkabiliyorum. E, yandaki rafları bayağı seviyoruz. Yine bir yerlerden getirdiğimiz küçük objeler işte. Balaklar, fincanlar, işte bir sürü şey var. Burada işte tüm baharatların olduğu bir dolap var. Ee, i̇şte kettle kahve makinesi, mikrodalganın olduğu tezgah burası. İşte orada da buzdolabı var. Akşam evde part var. Ee, şimdi biraz onun için hazırlık yapacağım. İşte böyle biraz eski şeyleri seviyorum. Emin önünden aldığım garip bir alet var. Onu mısır patlatabiliyorum kömüne de. Ee, gerçi bir de karşıda çamaşır odası var ama orası biraz dağınık göstermek istemiyorum. Ee, yavaş yavaş insanlar gelmeye başlar. Ben işte kömüne işte yakıp popcorn yapmaya başlayıp Diyaları dolaba dizeceğim. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Dairede daha bir sürü bölüm yayınlanacak. Ee, umarım sevmişsinizdir evimi. Müzik